안녕하세요 화성발성입니다 짤막짤막한 열무인데요 제가 길게 길게 불김치 한번 준비해 보겠습니다 열무 한단 준비했습니다 열무 손질하는 법은 이 홈만 이렇게 파주세요 봄 열무라서 지금 상당히 연하거든요 여기를 껍질 이렇게 벗겨주시고 잘라주신 다음에 제가 이렇게 길게 손질을 해서 길게 길게 물김치 한번 맛깔나게 담아 보겠습니다 열무 물김치 한단 절임을 합니다 그때 소금 반컵을 준비를 하세요 살짝 위에 이렇게 뿌려주세요 뿌리 쪽으로 이렇게 놓으시고 물한 컵을 준비를 하시고 위에 살살 이렇게 뿌려주세요 이렇게 해서 제가 1시간 절임을 해놓겠습니다 중간에 위아래 한번 뒤집어 주세요 이렇게 숨이 살짝 잘 죽었어요 세번 헹굼을 한 다음에 열무 물김치 맛있게 한번 담아 보겠습니다 열무 물김치에 들어가는 믹서에 갈아줘야 할 양, 양념은 배 반개, 사과 반개, 양파 반개 홍고추 3개 곱게 갈아서 제가 넣겠습니다 잘라서 믹서에 갈아 주시고 홍고추는 아주 곱게 갈기 위해서 작은 믹서에 곱게 갈아 주겠습니다 열무 물김치에 이렇게 곱게 홍고추를 갈아서 믹서에 갈아서 넣어 주시면 됩니다 쪽파 한줌 넣어 주시고요 안단도 아니고 3분의 1단 넣어 주시면 돼요 풋고추 두개에 홍고추 하나 제가 어슷 썰어서 넣겠습니다 홍고추도 어슷 썰어서 섞어서 넣어주세요 쪽파는 제가 열무김치를 길게 담기 때문에 길게 그대로 넣겠습니다 열무 한 다음 물김치 양념 해보겠습니다 홍고추를 제가 곱게 갈았습니다 홍고추 갈은 것도 넣어주세요 밀가루 풀물 1.5L 넣어줍니다 멸치 1컵 반컵 넣어주세요 매실청 한큰술만 넣어주세요 다진 마늘 두큰술만 넣어주세요 생강청 반큰술 넣어주세요 소금 한큰술 넣어주세요 양념을 이렇게 풀어줍니다 걸쭉하게 하셔도 됩니다 조금 싱거워서 제가 소금 한큰술 더 넣겠습니다 양념을 단맛으로 소금으로 하시면 됩니다 10분만 있다가 소금 부른 다음에 부어주시면 됩니다 양파 반 개만 채를 썰어서 넣겠습니다 이렇게 곱게 채를 썰어주세요 썰은 양파 넣어주세요 숟가도 넣어주시고요 홍고추, 풋고추도 들어갑니다 씻어 넣은 열무를 이렇게 넣어주세요 이렇게 뒤적뒤적 해주셔야 돼요 간 베임이 되도록 그래서 자박자박하게 국물은 더 추가하셔도 됩니다 국물 더 추가하실 때는 소금을 더 이렇게 가감을 하시면 됩니다 물김치 담기는 너무 쉬워요 국물만 고명만 믹서로 갈아서 이렇게 넣으시면 됩니다 통에 담아 주겠습니다 통에 건지를 열무를 이렇게 다 담아 줍니다 국물을 쪼르륵 넣어주세요 부어주세요 이렇게 국물이 많거든요 국물은 식성대로 더 가감을 하세요 이렇게 해서 실온에 하루 정도 놨다가 국물 익으면 냉장고 넣어놓고 시원하게 드시면 됩니다 제가 예쁘게 세팅을 해 보겠습니다 봄 열무 물김치 짧은 열무를 길게 물김치를 준비를 했습니다 열무는 열을 내려주고 더운 여름에 아주 잘 어울리는 식재료입니다 봄에도 입맛 없는 분들 많거든요 이렇게 여린 열무로 통으로 이렇게 준비를 하셔서 밥 위에 척 올려서 드시든가 비빔밥 준비하실 때 위에 싹둑싹둑 잘라서 올려서 드시면 아주 건강에도 좋고 입맛도 돋는답니다 허상밥상 다녀가실 때는 좋아요 구독 알람 꼭 부탁드립니다 시청해 주셔서 감사합니다 행복하시고 건강하세요봄 민맛 찾는 것 같습니다. 이렇게 여린 열무로 물김치를 담으시면 아주 맛이 좋습니다.